ก็คือว่าตัวเนี้ยหลายๆคนถามว่าทากลางวันได้ไหมทากลางคืนได้ไหมทาทาได้หมดเลยนะคะขั้นตอนการทาเนี่ยจิ๊บแนะนําว่าเวลาสั่งซื้อกับตัวแทนปุ๊บเนี่ยบอกตัวแทนว่าขอวิธีการทาด้วยเขาจะมีใบสบแบบแนบไปให้นะคะตัวนี้เนี่ยถ้ากลางวันเนี่ยก็คือตักนิดเดียวอย่างที่จิ๊บบอกนะคะก็คือเดี๋ยวจิ๊บจะตักให้ดูกลางวันเนี่ยตักแค่ประมาณเนี้ยพอสําหรับคนที่แบบเป็นคนผิวมันนะคะก็คือตักแค่นี้หรือว่ากลางคืนก็ตักให้มันเต็มช้อนมากขึ้นส่วนคนที่ผิวแห้งแบบจิ๊บนะคะกลับมาสามช้อนใส่บนฝ่ามือวอร์มนะคะบนมือนิดนึงทําไมต้องวอร์มเพราะว่าเนื้อครีมมีลักษณะข้นนะคะจะต้องวอร์มนิดนึงนะคะพอวอร์มเสร็จปุ๊บให้ตบลงบนหน้าอย่างนี้นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าครีมมันเข้าไปบนหน้าไม่ได้ติดอยู่บนฝ่ามืออยู่แล้วนะคะมันก็จะเข้าไปบนหน้าเราหมดเลยคืนกลางวันนะคะสักช้อนครึ่งอะไรเงี้ยก็พอทําไมต้องใช้ช้อนตักนะคะบางคนเนี่ยถามว่าไม่ใช้ได้ไหมลําบากไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งแล้วก็พอล้างมือเสร็จเนี่ยก็เช็ดให้แห้งทุกครั้งนะคะแล้วก็ค่อยเอามือควักครีมเพราะครีมตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของสารกันเสียทุกคนไม่อยากใช้สารกันเสียถูกไหมคะถ้าไม่ให้ใส่เนี่ยแล้วมาในกระปุกแบบนี้จําเป็นจะต้องมีช้อนตักมานะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแบคทีเรียมันก็จะลงไปสะสมได้ตามเล็บตามอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ช้อนตักดีกว่าแล้วหลังจากใช้ช้อนเสร็จแล้วเนี่ยทําความสะอาดช้อนด้วยนะคะมาถึงเรื่องของผิวติดสารเซอร์ลอยเนี่ยก็เป็นคําถามที่เยอะมากว่าแบบเป็นสิวเป็นสิวอย่างเงี้ยต้องแยก2ประเภทก่อนนะคะสิวอุดตันทั่วไปเกิดจากหน้ามันนะคะถ้าสิวอุดตันทั่วไปเกิดจากหน้ามันเนี่ยใช้กลางวันแค่ช้อนเดียวแต่ผิวติดสารเซอร์ลอยเนี่ยจะมีอาการแห้งร่วมด้วยนะคะอาการน่าจะแห้งแล้วก็เป็นสิวปกติโดยปกติคนหน้าแห้งจะไม่เป็นสิวนะคะแต่ว่าคนผิวติดสารเซอร์ลอยเนี่ยจะเป็นผิวแห้งแต่เป็นสิวอันเนี้ยให้ทาแบบเช้า2ช้อนเย็น3ช้อนไปเลยนะคะเพราะว่าตรงรีฟื้นฟูไอตัวนี้มันจะฟื้นฟูผิวติดสเตียรอยโดยตรงด้วยนะคะมันจะทําให้ผิวที่แบบเหมือนโดนสเตียรอยทําให้บางเนี่ยมันหนาขึ้นยิ่งใช้คู่กับเอ็ดแฟกเตอร์เนี่ยคนที่แบบเป็นผิวติดสารจะฟื้นตัวไวมากนะคะ